ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നഴ്സിംഗ് ആസ്പെൻസ് ടു ലേൺ നഴ്സിംഗ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സിന്റെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഡിലേ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അനാട്ടമി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഇന്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്നും എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് എന്താണ് അവിടെ ഗ്യാസ് എക്സിഡൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം എം സി ക്യൂ ഡബ്ല്യൂ കറ്റായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഏതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻസോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതണം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ടോപ്പിക് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസ് എല്ലാം ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാർട്ട് തീരാറാകുമ്പോൾ സിലബസ് കൂടുതൽ ഒന്നുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ടേം റെസ്പിറേഷൻ മീൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആണ് അല്ലെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി സെൽസ് ആൻഡ് എൻട്രോൺ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ സെല്ലിനും എന്ത് വേണം ഗ്യാസ് ഓക്സിജൻ വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചേർക്കുകയും അവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നുള്ള ഗ്യാസിനെ പുറത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് കളയുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി സെൽസ് ആൻഡ് ആൻഡ്രോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ദിസ് ഇൻവോൾസ് ടു മെയിൻ പ്രോസസ് ഈ ഒരു റെസ്പിറേഷൻ അതായത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി സെൽസ് ആൻഡ് എൻട്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അത് ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ പ്രോസസ് അല്ല രണ്ട് പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പൾമാൻഡറി വെന്റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് അല്ലെ എന്താണ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എയർ ഇൻ ടു ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലങ് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ള ലങ്സിനുള്ളിലോട്ട് എയർ പോവുകയും തിരിച്ച് ലങ്സിൽ നിന്നും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അടങ്ങിയ എയർ പുറത്തോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പൾമൺറി വെന്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ റെസ്പിറേഷനിലുള്ള രണ്ട് പ്രോസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലങ്സിൽ തന്നെയാണ് അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ രണ്ടാമത് നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ അവിടെ നടക്കുന്ന റെസ്പിറേഷൻ ഗ്യാസ് എക്സൈറ്റ് ആണ് ഇന്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ാണ് ഇന്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂസിലാണ് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫിലാണ് ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു നമ്മൾ കാര്യവസ്കൃത സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇതുവരെ പഠിച്ചില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിക്കും അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻപ്യുർ ബ്ലഡ് അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് അടങ്ങിയ ഇൻപ്യുർ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്തുന്നത് ഹാർട്ടിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്തുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ആ ബ്ലഡ് ഡി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ വേസ്റ്റ് അടങ്ങി ആ ബ്ലഡ് എങ്ങോട്ട് എത്തുന്നു നമ്മുടെ പൾമൺറി ആർട്ടി എന്നുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽ വഴി എങ്ങോട്ട് എത്തുന്നു ലങ്സിലോട്ട് എത്തുന്നു അല്ലെ ലങ്സിൽ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അവിടെ ആൽവിയോലോയിൽ
അവിടെ നിന്ന് അത് നമ്മുടെ ലംഗ്സിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് അവസാനം എന്താ ലാസ്റ്റ് അത് പൾമണ്ടറി ക്യാപ്റ്റിലറീസ് ആകുന്നു ക്യാപ്റ്റിലറീസ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിനെയാണ് ക്യാപ്റ്റിലറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പൾമണ്ടറി ആർട്ടറി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സ്മോൾ ക്യാപ്റ്റിലറീസ് ആയി മാറിയാണ് നമ്മുടെ ലംഗ്സിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ലംഗ്സിന്റെ ഓരോ ആൽവിയോലയുടെ പുറത്തുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാപ്പിലറീസിൽ ബ്ലഡ് വന്ന് വരുന്നെത്തുന്നത് ഈ ക്യാപ്പിലറീസിന്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ആൽവിയോലയുടെ പുറത്ത് കാണുന്നത് അവിടെ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിനകത്തുള്ള ബ്ലഡിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ആൽവിയോലൈറ്റ് ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആൽവിയോലൈറ്റ് ഉള്ളിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലോട്ട് എടുക്കും ഇതാണ് അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് ദീസ് പാൾമണ്ടറി ക്യാപ്പിലറീസ് ക്രിയേറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി മെമ്പ്രൈൻ വിത്ത് ദ ആൽവിയോലൈ അതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് പാൾമണ്ടറി ക്യാപ്പിലറീസ് ആയി ആൽവിയോലയുടെ പുറമെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ കാണുന്നത് അതിനെയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആസ് ദ ബ്ലഡ് ഈസ് പമ്പ്ഡ് ത്രൂ ദിസ് ക്യാപ്പിലറി നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് ഈ ക്യാപ്പിലറി നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ആൽവിയോലയെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ക്യാപ്പിലറി നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നു ഈ അവിടെ എത്തുന്ന പൾമണ്ടറി ക്യാപ്പിലറീസിന്റെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് നമ്മൾ ആൽവിയോലയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഓൾ ആൽവിയോലയിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് എക്സൈഡ് നടത്തുന്നത് ഓൾ ദോ എന്നാലും എന്താണ് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ഏബിൾ ടു ഡിസോൾ ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ദ പ്ലാസ്മ ഫ്രം ദ ആൽവിയോലൈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓക്സിജൻ ഈസ് പിക്ക് അപ്പ് ബൈ എറിത്രോസൈറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് എക്സൈഡ് നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താണ് അവിടെ ഈ വന്നു ചേരുന്ന നമ്മുടെ ബ്ലഡിലോട്ട് വന്നു ചേരുന്ന എല്ലാ ഓക്സിജനും നമ്മുടെ ബ്ലഡിനുള്ളിൽ ലയിച്ചു ചേരുകയാണ് ചിലർ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനം ഓക്സിജൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ ആ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് പോലുള്ള പാർട്ടിൽ പ്ലാസ്മയിൽ പ്ലാസ്മ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ബ്ലഡിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതിന് ബ്ലഡിൽ പറഞ്ഞത് ബ്ലഡിന്റെ ആ പൂയ് പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലോട്ട് ലയിച്ചു ചേരുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് ബാക്കി മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജനും എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്ത് കാണുന്ന ആർ ബി സിയിലാണ് എർത്രോസൈഡ്സ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് നടക്കുന്ന ആർ ബി സിയിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിനോട് ജോയിൻ ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഓക്സിജൻ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ എന്താ പറയുന്നത് അതിന് എന്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ആ പ്രോട്ടീന്റെ പേരാണ് ഹീമോ ഗ്ലോബിൻ ഓക്കെ ഹീമോ ഗ്ലോബിൻ നമ്മുടെ ആർ ബി സിയിൽ ഓക്സിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആ പ്രോട്ടീന്റെ പേരാണ് ഹീമോ ഗ്ലോബിൻ അങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കാണുന്നത് മേജർ പോർഷനും ഇതുപോലെ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൽ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടി ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്ത് പ്ലാസ്മയിൽ ലയിച്ച് ചെയ്യുകയും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ വന്നു ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ആർ ബി സിയിൽ കാണപ്പെടുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ആ അത്തരത്തിൽ കാണുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്താന്ന് പറയും ഓക്സിജനേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്സിജൻ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഹീമോഗ്ലോബിന് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയും ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ കളർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെഡ് ആണ് കോസിങ് ദ ഓവറോൾ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് ടോട്ടലി നമ്മൾ ആ ഒരു ഓക്സിജനേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അപ്പിയറൻസ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്സിജനേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ റെഡ് ആണ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ബ്ലഡിന്റെ കളർ ബ്രൈറ്റ് റെഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ ആ ക്യാപ്പിലറീസ് പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് പൾമണ്ടറി വെയിൻ ആയിട്ട് മാറി ആറ്റിലോട്ട് പ്യുവർ ബ്ലഡ് അതായത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കൂടുതലുള്ള ഈ ബ്ലഡ് ആറ്റിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇതാണ് എക്സ്റ്റേൺ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ്
എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലൂടെ ബ്ലഡിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് ആൽവിയോലോസിലോട്ട് പോയി ആൽവിയോലോസിൽ നിന്നുള്ള ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലോട്ട് പോയി ബ്ലഡിലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പോർഷൻ ഇവിടെ ഡിസോൾഡ് ആയി മാറി ബാക്കിയുള്ള മേജർ പോർഷനും എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ബിസിയില് ഹിമോഗ്ലോബിനെയായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണുകയും ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലിയർ ആയോ എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ആസ് ഇത്ര ആക്ച്വലി എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം റെസ്പിറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് എക്സൈസ് നടക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് എക്സൈസ് നടക്കുന്നത് പാർഷ്യൽ അപ്പൊ ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറിൽ ആൽവിയോലയിൽ ഒന്നായിരിക്കും ബ്ലഡിനകത്ത് വേറെ ഒന്നായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സൈസ് നടക്കുന്നത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തോട്ട് ഗ്യാസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ എന്ന് പറയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ ഓക്സിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ ബറ്റീൻ ദ ആൽവിയോലെ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഓക്കെ ബ്ലഡിന്റെ കാപ്പിലറീസ് കാപ്പിലറീസിനും ആൽവിയോലയിലുള്ള അവിടുത്തെ ഗ്യാസിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഓക്സിജൻ ആയാലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയാലും അതാ സ്ഥലങ്ങളിലെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറിന്റെ റേഡിയേഷൻ കാരണമാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ഓൾ ദോ ദ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ബ്ലഡ് ഇസ് നോട്ട് ഹൈ there is a drastic difference in the partial pressure of oxygen in the alveoli versus the blood of pulmonary capillaries the difference is about 64 mm hg re nammal endha parnu partial pressure koodalulla bhagathunu kuranja bhagathottana gas move in the alveoli kullilulla ulla nammude oxygen de partial pressure nu parnu koodalana ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിനുള്ളിൽ ബ്ലഡ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് പൾമണ്ടറി കാപ്പിലറീസിനുള്ളിലുള്ള പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് ആൽവിയോലയ്ക്ക് ഉള്ളിലുള്ളതിനേക്കാൾ അതിന്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം എം എച്ച് ജി ആണ് ആ ഒരു ഇത്രയും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടിയ ആൽവിയോലയിൽ നിന്ന് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ബ്ലഡിനകത്തോട്ട് ഓക്സിജൻ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ ആൽവിയോലീസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ വേറെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഈസ് ഫോർട്ടി ബ്ലഡിൽ ആവുമ്പോൾ അത് ഫോർട്ടി ആയി മാറുന്നു അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം എം എച്ച് ജി ആണ് അതുകൊണ്ട് ആൽവിയോലിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിലോട്ട് ഓക്സിജൻ ദ ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ്സ് എ സ്ട്രോങ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ ദാറ്റ് കോസസ് ഓക്സിജൻ ടു റാപ്പിഡ്ലി കോസസ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി മെമ്പ്രൈൻ ഫ്രം ദ ആൽവിയോലി ടു ബ്ലഡ് പറയണ്ടാലോ നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി മെമ്പ്രൈനിലൂടെ ആൽവിയോലിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിലോട്ട് ഈ ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്സിജൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിഫറെന്റ് ബെറ്റീൻ അതുപോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ അൽവിയോലയിലും ബ്ലഡിലുമുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്ത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലാകുകയും അവിടെ നമ്മുടെ ആൽവിയോലയിൽ കുറവുമാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൽവിയോലയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം എം ആണ് അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ല പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ കാപ്പിലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ആൽവിയോലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടിയുമാണ് അപ്പൊ അവിടെയും ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്ത് നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൽവിയോലെ ഇട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ ഇത്രയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷനിലൂടെ ആർ ബി സി ഇതിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിനകത്തോട്ട് എത്തിച്ചേർന്ന ഓക്സിജനെ നമുക്ക് ടിഷ്യൂസിൽ കൊണ്ടുപോകാം ടിഷ്യൂസിലോട്ട് എത്തിക്കുകയും ടിഷ്യൂൽ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ടിഷ്യൂവിന്റെ ലെർസെല്ലാർ റെസ്പിറേഷൻ
എന്നാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എം എച്ച് ജിയും ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തോട്ടാണ് പാഷ്ല പ്രഷർ കൂടിയ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് പാഷ്ല പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ടിഷ്യൂലോട്ട് ഗ്യാസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് ദ പ്രഷർ ഗ്രീഡിയൻ ദാറ്റ് കോസസ് ഓക്സിജൻ ടു ഡിസോസിയേറ്റ് ഫ്രോം ദ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓക്സിജനെ നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നിന്നും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസസിലോട്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് ടിഷ്യൂനുള്ളിലോട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമലി ടിഷ്യൂ ലെവലിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വഴി ഓക്സിജൻ എത്തുന്നു ബ്ലഡിലുള്ള പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ആണ് എം എം എച്ച് ജി ആണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫോർട്ടി എം എം എച്ച് ജി ഉള്ള ടിഷ്യൂസിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ഹീമോഗ്ലോബിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ അവിടെ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്നു അവിടെ നിന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സെല്ലിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസിലോട്ട് ഓക്സിജൻ പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് അത് ടിഷ്യൂസിനുള്ളിലോട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ടിഷ്യൂവിൽ എത്തിച്ചു അപ്പൊ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലിറ്റിൽ ഓക്സിജൻ അങ്ങനെ ഹീമോഗ്ലോബിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ബ്ലഡിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബർബുണ്ടി കളർ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതായത് ഡാർക്കൺ കളർ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിന്റെ ബ്രൈറ്റ് കളർ കൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഡാർക്കൺ കളർ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നു ഇനി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇങ്ങനെ എത്തുന്ന ഓക്സിജന്റെ സഹായത്തോടെ സെല്ലുകളിൽ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടത്തുകയും അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ഇൻ ബ്ലഡും ഹയർ ഇൻ ടിഷ്യൂ ആണ് അതെന്ത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ടിഷ്യൂവിൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ബ്ലഡിൽ കുറവായത് കൊണ്ട് ടിഷ്യൂൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബ്ലഡിലോട്ട് തിരിച്ചു അവിടെ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീമോഗ്ലോബിൽ ഒന്നുകിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അല്ല അതിന്റെ പ്ലാസ്മേറ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ വേണ്ടി ലങ്സിലോട്ട് എത്തും ലങ്സിൽ നിന്ന് അത് എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷനിലൂടെ പുറത്ത് കളയും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇന്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ പിക്ചർ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ടിഷ്യൂ ഇവിടെ ഇതാണ് ടിഷ്യൂൽ സെല്ലാർ റെസ്പിറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവിടെ ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസിലൂടെ വന്ന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്തോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹിമോഗ്ലോബിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും കാർബീസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മയിൽ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന ഓക്സിജൻ ഇവിടെ തിരിച്ച് ടിഷ്യൂ ഇതാണ് ഇന്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ ഇന്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി കാണാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ്സിൽ എഴുതുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുക നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലും ഷോർട്ട് വീഡിയോസിലൊക്കെ ഇടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സാം പോയിന്റ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യുവർ ഓക്കെ ബൈ ബൈ